നമസ്തേ കുട്ടികളെ അമ്മക്കിളിക്കൂടുതൽ അമ്മ ഇന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാസ്തുപ്രകാരം പണിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ട സിറ്റിയിലോ പട്ടണത്തിലോ അങ്ങനെ പറയില്ല അത് പട്ടണത്തിലും സിറ്റിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വാസ്തുപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമാതിരിയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീടിന് നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാട്ടും തെക്കുന്ന വടക്കോട്ടും വടക്കുന്ന തെക്കോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കാറ്റുള്ള സഞ്ചാരത്തിനുള്ള ജനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊത്തുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വീടിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മ മുറ്റത്ത് ഒരു തുളസി തറ തുളസി തറ പണിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തുളസി നട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലോ ചെടിത്തൊട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലോ അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ആ മണ്ണ് ചട്ടിയിലിട്ട് ഒരു തുളസി തൈ നമ്മുടെ വീട് കടക്കണോടുത്ത് എൻട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക തുളസി തൈ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം മഹാലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി വാഴുന്ന സ്ഥലത്ത് തുളസി ഉണ്ടാവും തുളസി ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അത് തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഐശ്വര്യം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി തരുന്ന ദൈവമല്ലേ അത് തുളസി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തുളസി നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്കൊരു പൂജാ റൂമ് വേണം പൂജാ റൂമ് ഇല്ലെങ്കിലും പൂജാ റൂം മുറി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെ വെച്ച് ദിവസം രണ്ട് നേരം വിളക്ക് കത്തിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറി നമ്മുടെ ഹോള് ആ ഹോള് എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കണ റൂം മുറിയല്ലേ ആ മുറിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശാന്തതയും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അത് വന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കണ അലങ്കാരങ്ങൾ വെക്കാം അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ വെക്കാം സോഫ ഇടാം കസേരകൾ ഇടാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കള അടുക്കള നല്ല നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം ഈ കേട് വന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും കേട് വന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ വെക്കരുത് പിന്നെന്താ പഴകിയ സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കരുത് അടുക്കള ഇന്ന് അടിച്ചു അടിച്ചു വാരി ശുദ്ധി ചെയ്ത് നല്ല നല്ല മണമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തുടച്ച് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം അടുക്കളയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കിടപ്പ് മുറി കിടപ്പ് മുറി എന്നും നമ്മൾ എണീറ്റ് വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ പൊതുപ്പും തലോണയൊക്കെ തട്ടി കുടഞ്ഞ് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണം പിന്നെ അതും നല്ല അടിച്ച് ദിവസം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ബാത്റൂമ് ബാത്റൂമ് നമ്മൾ 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 ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പം ആര് ആര് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് പേരും നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളവരും പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഒരു കുറച്ച് വളർന്ന കുട്ടികളൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ അവരവർ കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് കഴി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരിക വീട് രണ്ട് നേരം ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരി തുടച്ചിടണം തുടയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് എന്തായാലും തുടച്ചിടണം പിന്നെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദശ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കണേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ദശാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊടിയുണ്ട് അതുപോലെ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ദശാംഗം പുകച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം പുകയ്ക്കണം പുകച്ച് സന്ധ്യ നേരത്ത് വിളക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പുകച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് നല്ലൊരു മണം നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊതുക്കുള്ള കൊതുക്കുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല കൊതുകുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് നല്ല അതിന് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ദശാംഗം വീടിന് നല്ലതാണ് എല്ലാം എന്ത് ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും തീരും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മമാർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു മരമെങ്കിലും ഒരു മരമോ രണ്ട് മരമോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ
അപ്പോൾ അവർ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മണി പ്ലാൻറ്റോ പിന്നെ എന്താ ഈ ആ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെക്കാട്ടോ അത് അലങ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എത്രയും ഈ പച്ച കളർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെടികൾ ഉണ്ടാവണോ അത്രയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും പുറത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത്രയും എന്തൊക്കെ ചെടികൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ തുളസി തൊട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ അരളി എല്ലാ പൂക്കുച്ചെടികളും എല്ലാ എല്ലാ ചെടികളും വെക്കാം നമുക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക മരങ്ങൾ വെക്കാം മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാം ഇതൊക്കെ സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് വെക്കാം പ്ലാറ്റിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് അകത്തൊക്കെ വെക്കാം അകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറയണത് നാട്ടും പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരൊരു വെണ്ട വഴുതന കരുവേപ്പ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് വഴുതനങ്ങ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കും കിട്ടിയാൽ ഒരു കുട്ടാനും ഒരു ഉപ്പേരി ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കിട്ടി വെച്ചാൽ ഒരു ചമ്മന്തി തേങ്ങ നമ്മുടെ വീട്ടിനാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അധികമായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തേങ്ങ എടുത്ത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാം പച്ചമുളക് ഉണക്കി അത് വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തയക്കാം പിന്നെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഉണക്ക ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണക്കി കൊണ്ടാട്ടാക്കി ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു കുട്ടാനാക്കി മാറ്റാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പുറം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട് എത്രയും വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ആരും തെറ്റായുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുക ഞാൻ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ്